Bonjour et bienvenue dans notre champ expérimental du fruit de la passion. Donc, vous aurez le privilège aujourd'hui de découvrir ce que nous faisons dans nos champs de fruits de la passion dans la ville de Chang. Donc, nous sommes déjà euh, presque le 29 décembre et vous allez voir là les fruits qu'on a transplanté il y a six mois parce que c'était en juin qu'on a mis ce, euh, ce fruit en terre et nous sommes déjà en décembre et c'est en train de produire voilà on va vous faire découvrir les produits comme ceci observez vous même l'évolution observez l'évolution donc aujourd'hui nous allons faire les travaux d'entretien et cela va se faire en direct on va faire les travaux d'entretien avec vous comme vous pouvez constater là il y a des liens là qui traînent par terre un peu en désordre là il y a le tutirage qu'on a fait un peu avec négligence parce que quand on a semé en juin on ne savait même pas que ça pouvait prendre voilà parce que généralement la période de semis c'est avril c'est mars avril donc en mai en juin on avait encore un excédent de semences là et on a dit pourquoi ne pas essayer pour voir ce que ça va donner et curieusement ça a bien pris nous sommes en décembre et c'est déjà en train de, produ de produire et c'est déjà en train de produire comme vous pouvez constater voilà donc appréciez vous même l'évolution des choses voilà les fruits de la passion vous pouvez constater là que on a essayé de canaliser l'eau pour irriguer à travers les systèmes de tourniquet. C'est en haut là, c'est un peu élevé. Hein? Voilà. Donc presque cinq mois, trois semaines après, nous sommes arrivés là. Nous avons fait ce constat. Voilà. Vous allez constater là, c'est pas si ça se voit bien. Les fruits sont bien disponibles là. En quantité. Hein? malgré le fait que le champ a été fait avec beaucoup de négligence. Donc je vais profiter là pour vous dire qu'il y a certains aspects techniques qui sont assez importants lorsque vous vous lancez dans une activité comme celle-ci, l'activité de la culture du fruit de la passion. Voilà. Donc vous ne devez jamais blaguer avec le nettoyage de votre champ. Vous allez constater là, il n'y a pas assez d'herbe. Il y a les petits là qui sortent déjà. On va y passer le désherbant. Voilà. Donc... On va passer le désherbant. Mais avant de passer avec le désherbant, il y a euh, une opération d'abord qu'on va faire. L'opération en question consistera d'abord à soulever les liens là, qui sont au sol. Parce que je vous ai dit que le champ a été fait avec beaucoup de négligence. On va d'abord soulever ces liens qui sont au sol et qui produisent même pour la plupart. On va soulever là. Et certains seront sectionnés. Et... Une fois que le champ sera libre, on va y appliquer du désherbant pour que le champ reste toujours propre. La propriété est un facteur assez important dans cette activité parce que beaucoup vont se plaindre des reptiles qui envahissent le champ. Je vais préciser que si votre champ est bien propre, le pourcentage d'éloignement des reptiles sera quand même élevé. Ce sera difficile de les éloigner à 100%, mais le pourcentage de dissuasion des reptiles sera assez grand lorsque votre champ est bien propre. Donc observez le fruit de la passion qui est en pleine production après pratiquement 5 mois et 3 semaines. Donc lorsque nous arrondissons, nous disons 6 mois. Voilà. Observez là. En pleine production. Observez.
Voilà. Ouais, hein? Dans, dans, hein? <rire> non, c'est assez facile. Voilà. Ouais, je ne vais pas y mendi, non? Mm. Il y a le chat, ça va produire les liens là. Mm. Les liens vont descendre là et se coucher dessus comme si elles étaient au lit. Dans le monde au mm. Voilà. Alors quand c'est comme, comme ça, maintenant le champ est sécurisé. Il mmh. faut juste mettre les, renforcer. renforcer les tuteurs. Mmh. Renforcer les tuteurs là. Et le tout est joué. Même si c'est après deux ans. Oui. Après deux ans. Ça sera toujours comme ça. Trois ans, mais pareil, c'est le plastique. Oui. oui. Et généralement, ce qui détériore le plastique, c'est le soleil. Mais une fois que les lianes vont se coucher dessus, ça va protéger en quelque sorte contre le rayon. Donc les feuilles vont prendre, vont recevoir directement les rayons. Donc le plastique là ne sera pas directement attaqué.